హలో వివర్స్ నేను మీ డాక్టర్ శైలేష్ కుమార్ గారికి వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ సిటీ వాస్కులర్ హాస్పిటల్ ఈరోజు మనం పేరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటే పిఏడి గురించి తెలుసుకుందాం సో పిఏడి అంటే పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ సో పెరిఫెరల్ అంటే గుండె వదిలేసి సెంట్రల్ పార్ట్ బాడీ వదిలేసి కాళ్ళు కానీ చెయ్యి చెయ్యిలు కానీ ఇందులో ఉన్న ఆర్టరీజు బ్లాకేజ్ వల్ల నారోయింగ్ అయిపోయిన బ్లడ్ వెసల్స్ వల్ల ఏళ్ళలకు కానీ కింది భాగంలో బ్లడ్ సప్లై చేయరు దాని డిసీజ్ని మనం పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటాము సో ఈ పెరిఫెరల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ యూజువల్లీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఓల్డ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ హై కొలెస్ట్రాల్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒబేసిటీ ఇలాంటి మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల ఎక్కువ బ్లడ్లో కాల్షియం కానీ షుగర్ లెవెల్స్ కానీ బ్లడ్ స్టిఫ్ అయిపోయి కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అయిపోయి రక్తనాలు మూసుకుపోయి కింది భాగంలో బ్లడ్ వెళ్ళదు సో యూజువల్లీ మనం ఇది ఏంటంటే కాళ్ళల్లో చూస్తుంటాము ఎందుకంటే గ్రావిటీ డిపెండెంట్లో లాంగర్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమంగా మనం పి పెరిఫల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ కాళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాం సో అందుకే కాళ్ళలో వే కాళ్ళ వేళ్ళల్లో బ్లడ్ సప్లై లేక కాళ్ళు బ్లాక్ అయిపోయి మనం కట్ చేసే పేషెంట్లు కూడా మనం చూసాము లేకుంటే బ్లడ్ సప్లై కాలకు లేక కాలు తీసేసారు యాంపుటేషన్ చేశారు ఇలాంటి మనం పేషెంట్ కొంది వింటా ఉంటాం లేకుంటే చూస్తూ ఉంటాం సో దాన్నే పెరిఫల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ అంటారు సో పెరిఫల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ నిన్న గుర్తించాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పేషెంట్ లక్షణాలు నడిచినప్పుడు పెయిన్ రావడం కానీ కూర్చున్నప్పుడు మళ్ళీ రిలీఫ్ అయిపోవడం దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ క్లాడికేషన్ అంటారు దాని తర్వాత ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయిపోయినప్పుడు రెస్ట్ పెయిన్ అంటే కూర్చున్నప్పుడు కూడా పెయిన్ రావడం కాల్ మళ్ళీ ఇంకా అడ్వాన్స్ అయిపోయినప్పుడు బ్లడ్ సప్లై కొద్దిగా కూడా కిందికి వెళ్ళినప్పుడు కాల్ ఆ భాగంలో వేళ్ళు కానీ కాలు కానీ నల్ల నల్ల పడిపోవడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైప్ పేషెంట్స్ ఇలాంటివి ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్గా మళ్ళీ ఫస్ట్ నడిచినప్పుడు పెయిన్ కూర్చున్నప్పుడు పెయిన్ మళ్ళీ కాలు నల్ల పడిపోవడం ఇలాంటి కామన్గా సిమ్టమ్స్ తోటి బాధపడుతుంది కానీ ఇంకా వేరే వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు లైక్ కాలు చల్ల పడిపోవడం కానీ మూమెంట్ అంతా సరిగా వీక్నెస్ రావడము సెన్సేషన్స్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ కూడా పేషెంట్స్కు ఉండొచ్చు సో మనం దీన్ని ఎలా గుర్తించాలంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోయినప్పుడు మనం ముట్టుకున్నప్పుడు కాళ్ళలో కానీ చేయలో పల్స్ తగ్గిపోవడం డాప్లర్ స్కానింగ్ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం చేస్తాము సో ఈ డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకు బ్లాకేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత లెంత్ ఉంది ఎంత సివియర్గా ఉంది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉందా ఎయిటీ పర్సెంట్ సేమ్ లైక్ గుండెలో ఎలా బ్లాకేజెస్ ఉంటాయో అలానే ఇది కాల్ అన్నట్టు సో గుండెకి ఎట్లా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది బ్లడ్ సప్లై లేనప్పుడు ఇది కూడా కాల్కు బ్లడ్ సప్లై లేనప్పుడు కాల్ అటాక్ అనుకోండి లేమెన్స్ లాంగ్వేజ్లో సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు మనము దీనికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే ఓల్డెన్ డేస్లో బైపాస్ చేయడం అంటే సేమ్ హార్ట్కి ఎలా బైపాస్ చేస్తారో అలానే బ్లడ్ వేసలు ఎక్కడ బ్లాక్ అయిన దాని నుంచి కిందికి వరకు మనం కనెక్ట్ చేసి బైపాస్ చేసేవడం కాళ్ళు బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు కట్ వేళ్ళు కానీ కాళ్ళు కట్ చేసి యాంపుటేషన్ చేయడం కానీ ఇలాంటి సర్జికల్ ఇప్పుడు మనం సిటీ వాస్కులర్ హాస్పిటల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బ్లాకేజెస్కు బైపాస్ కాక ఎండో ఎండో వాస్కులర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే లోపల నుంచి వెళ్ళి ఆ బ్లాకేజెస్ ఓపెన్ చేసి బలూన్ తోటి యాంజో ప్లాస్టిక్ కానీ అవసరం ఉంటే స్ట్రెంటింగ్ వేసి బ్లడ్ ఫ్లో రీస్టోర్ చేస్తాం దీంతోపాటు మెడికేషన్స్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ ద లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఒకవేళ మీకు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయడం కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ చేయడం షుగర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ ఇన్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంకా రెగ్యులర్గా వాకింగ్ చేయడం సో దట్ కొత్త బ్లడ్ వెసల్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఒకవేళ కొందరికి ఈ ఇలాంటి బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోయినాయి స్ట్రెంటింగ్ కానీ బైపాస్ చేయని వాళ్ళకు కూడా స్టెమ్ సెల్ఫ్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ తోటి చాలా వరకు మనం మనకు లింబు కట్ చేయక అవాయిడ్ చేయక మనము ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇంకా దీని గురించి పే పెరిఫల్ ఆర్టల్ డిసీజ్ గురించి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఒకవేళ మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నా కానీ ప్లీజ్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ నేను పర్సనల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవరి కమెంట్ చదువుతాను అండ్ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో హలో వివర్స్ మన సిటీ వాస్కుల సెంటర్లో మన సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండి అఫోర్డ్ చేయని పేషెంట్కు మనం ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫ్రీ సర్జరీ చేస్తున్నాం సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ ఉన్న స్క్రీన్ షాట్ని కింద ఇచ్చిన వాట్సాప్ నంబర్కి షేర్ చేయండి